Hola camaradas, en un nuevo vídeo de Mass Effect 2, lo habíamos dejado por aquí con el Hammerhead aparcado en lo que parece ser un volcán que dentro de poco va a estar bastante en erupción y seguramente nos encontremos enemigos no lo sé seguro, pero puede ser que sí Primera anotación de Dr. Kai. Hemos detectado una excavación enorme transferida. Vale. Esto es para el poco dinero que nos dan. Que los cabrones no nos dan una mierda. O sea. Manda huevo. Arriesgamos su vida. Arriesgamos nuestra vida y una mierda que nos dan. Y supuestamente está debajo de la lava, de la, la ruina proteana. No sé si se sabe muy bien cómo cojones ha sobrevivido, pero ha sobrevivido. Bueno, lo que quede, claro. Pero ya me llevo el dinero. <risa> eh, espérate, ¿esto era secundario? He hecho una derivación para nada, básicamente. El sentido de las puertas es un poco... El sentido de la urgencia de las puertas y el sentido de la urgencia de SEPA son un poco raritos, la verdad. Y creo que y no, no hemos cogido todo lo del dinero. Pues no sé dónde estaría el resto, la verdad. Commander, you've received a new message at your private terminal.
Vamos a hablar con Joker a ver si tiene algo que decirnos sobre la misión de Zane. O sobre la de Samara. O sobre algo. Si no, pues continuamos con la de los. No tiene nada que decirnos. Vamos a seguir con el proyecto Ascuas. O terminarlo, más bien. Y si lo terminamos en este episodio y nos queda suficientemente tiempo, pues empezaré el de Caudillo Supremo. Porque no tengo nada más que hacer, aparte de ahorrar dinero para alguna otra mejora que todavía no tengamos, así que... Ascuas, 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 ascuas. Pues quedan dos ascuas. Dado que una de ellas está cerca del proyecto de Caudillo Supremo, vamos a ir a las ruinas proteanas y después vamos al. al sistema que está el, del caudillo. A ver si nos dan más dinero o algo, porque la verdad es que me siento un poco estafado. Vale, ya me acuerdo un poco de este. No sé yo, pero... O sea, no sé vosotros, pero yo no pondría generadores fuera del escudo. Pero bueno, no, o sea, yo no... En cuanto a estrategia de defensa no es la mejor estrategia, la verdad. ¿Puedes saber por qué siempre le tengo que cambiar a Garu su arma? Esto es una persona. La canción es espectacular, sin embargo... Contamos con los matones de soles azules. Está muy bien que vendan recursos, pero yo preferiría dinero, la verdad. Don't 
Dr. Aloy must have been indoctrinated by the Reapers. I found him sending our data to a Geth ship. I won't be responsible for another Geth attack, another Eden Prime. I've silenced Aloy forever. Bien, ves, eso, eso es dinero, ¿vale? Tres mil y pico de pavos es dinero. No la mierda que me estaban dando antes. Bien. It's too late for me. They're still in my head, stealing my thoughts. I can't keep them out. I've got no choice but to destroy this relic. And myself. Bueno, ahora solo toca esperar a que aparezca uno. Vale. Coño, que artefacto más raro. O qué grande, mejor dicho. Parece que te fuera a absorber. transformado en esa cosa pequeña what? <ríe> bueno, pues vale <ríe> al menos es en la que más dinero hemos cogido algo de momento o sea, yo recordaba toda la misión pero no recordaba esta última parte de bola grande se convierte en bola pequeña porque debe pesar lo mismo que pesaba la bola grande, supongo. Commander, you've received a new message at your private terminal. Lo sé. Vale. Ya tengo el máximo de daño biótico, bueno, la máxima modificación de daño biótico que puedo tener por esas mejoras. Excepción de... De que haya algo otro tipo de mejora. Lo cual no creo. Proyecto Ascuas, Proyecto Ascuas, solo queda un Proyecto Ascuas, así que vamos a por él. Pues nada, con esto supongo que se acaba, a menos que haya alguna otra misión en plan misión final después de estas 4 o 5, hasta aquí hemos llegado, en el proyecto Ascuas. Así que en este, en este no, este a lo mejor pues por lo que sea queda más pequeño, o no, no lo sé, no sé cuánto durará esta misión. Y en el siguiente episodio ya empezaremos con el caudillo supremo, para no mezclar al tercer DLCs básicamente. Hablaremos con Zane, que a lo mejor tiene algo nuevo que decirnos ahora. Warning. Prolonged exposure to extreme temperatures may degrade engine performance. Mission objectives located. Atmospheric data acquired. Engine temperature stabilizing. 
Básicamente tenemos que ir rápidamente a algún otro lugar. Ah, por cierto, no nos deja saltar demasiado. El hielo, supongo. Repito, preferiría bastante más el dinero, pero bueno. Tengo que subir hasta ahí Si había créditos no los hemos encontrado. Pero con esto supuestamente hemos acabado todo el de este DLC. Así que sí, hablaremos con Zane, a ver si nos cuenta algo nuevo. Le daremos de comer a los peces que se habrán muerto, seguramente. Commander, you've received a new message at your private terminal. Estarán muertos. Sí. No. Sí, están muertos. Pues nada. Yo ya os digo, hasta que no haga la misión de Kelly no voy a volver a comprar peces, porque me parece una pasada lo rápido que se mueren, tío. Vamos a ver si Zane tiene algo nuevo que decirnos. A lo mejor no. Pero nunca se sabe. Es el único que no ha cerrado todas las vías de comunicación, así que... Incluido Garrus. When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Isn't that a rather personal memory to talk about? Forgive me. Lately I've spent a great deal of time reviewing my life. I didn't mean to make you uncomfortable. You can remember everything that happened in your life? Nearly. 
I expect if we remember the birth trauma, we'd never recover from it. <laughs> you can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. That sounds difficult. At any moment, you could relive the guilt. Guilt? No. I've never felt any particular guilt about my contracts. My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? My gun can't decide right from wrong. You clearly do. My soul does. But my body is merely flesh. Flesh whose reflexes were honed to kill. Drell minds are different from humans. We see our body as a vessel, and accept that it is not always under our control. So you don't assume any responsibility for the things you do? Not every action performed by my body is a result of conscious choices. I take responsibility for those that are. Humans often believe in a soul distinct from the body. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? Ah, uh, that time. Uh, laser dot trembles on the skull. A spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid Drell memory? Not... No. She was a vivid person. Did you take the shot? Not that day. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Uh, a bystander noticed my spot. Did you take the shot? Not it that It was day. odd that you just... Not... No. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. You've spent a lot of your life alone, Thane. <laughs> Work fulfilled me. Reading. I barely spoke to anyone outside my family. It seems there will be no one to mourn me when I die. You're the only friend I've made in ten years. This crew is pretty diverse. You must have something in common with some of them. Get out of this room and talk to them. I shall. Consider it. I won't keep you. Miranda creo que no tiene algo que decirnos y vamos a ver si Carlos sí que tiene algo nuevo. Por no empezar básicamente hoy lo del caudillo supremo porque... Como he dicho, no me gustaría mezclar DLCs. Shepard. ¿Has tenido un minuto? ¿Puedo esperar por un poco? Estoy en el medio. Hablaré con ti luego, Garrus. Estaré aquí si necesitas. Pues nada. Hemos, acabado, hemos agotado supuestamente todas las líneas de diálogo que se pueden tener. Al menos en este aspecto. O al menos hasta este punto, quiero decir. Así que... No sé si dejarlo aquí o no. La verdad es que 23 minutos me parece un episodio demasiado corto. Pero es que seguramente no tengan nada nuevo que decirnos, así que... No mensajes para ti, Commander. Bueno, vamos a verlo. A lo mejor sí que hay... Vamos a ir primero al relé de masa. No vaya a ser que haya algo nuevo y no lo sepamos. Pues no, no hay nada nuevo. Pues nada, vamos a llegar... Vamos a llegar al sistema ese del caudillo supremo y lo vamos a dejar por ahí, ¿vale? Aunque sea un capítulo un poco más pequeño, al menos así terminamos un DLC sin tener que empezar otro. Y seguramente, eh, si veo qué tal, pues a lo mejor hago un los vídeos un poquito más largos, aunque me cueste más subirlo. Para que no pase lo mismo en este. Así que nada más, lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado, aunque, sea, aunque haya sido un poquito más corto. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.